ఇప్పుడు మనం శనగ పంటను ఆశించే కాయతోల్చు పురుగు సమగ్ర నివారణ చర్యల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మిగతా రైతులకు షేర్ చేయండి అదేవిధంగా వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల గురించి మరిన్ని వీడియోలు చూడాలనుకుంటే ఈ కింద తెలపబడిన ఫార్మర్ స్కూల్ అనే ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన రాష్ట్రంలో సాగు చేయు పప్పుధాన్య గింజ పంటలలో శనగ పంట ప్రధానమైనది శనగ పూత మరియు పిందదశలో ఆశించే పురుగులలో శనగపచ్చ పురుగు మరియు రబ్బర్ పురుగు ముఖ్యమైనది ఈ శనగపచ్చ పురుగు వలన దాదాపు నలభై నుండి యాభై శాతం వరకు పంట నష్టం కలుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ శనగపచ్చ పురుగు గుర్తింపు లక్షణాలు మరియు సమగ్ర నివారణ చర్యల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శనగపచ్చ పురుగు తల్లి పురుగు లేత చిగుళ్ళ పైన మరియు పూమొగ్గలపైన లేత పిందలపైన విడివిడిగా లేత పసుపు రంగు గుడ్లను పెడుతుంది ఈ గుడ్ల నుండి వచ్చే లార్వా పురుగులు మొదటి దశలో మొగ్గల్ని మరియు ఆకులను గోకి తింటాయి ఆ తరువాత దశలో మొగ్గల్ని మరియు కాయల్ని తొలిచి కాయలోనికి తలను చొప్పించి మిగిలిన శరీర భాగాన్ని బయటనే ఉంచి లోపలి గింజలను తిని డొల్లను చేస్తాయి పురుగు తిన్న కాయకి గుండెడ్ రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి ఈ పురుగు మొగ్గ మరియు పూత మరియు పిందె దశలలో వర్షం లేదా చిరుజలులు పడినప్పుడు మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరగడం వల్ల ఈ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పురుగు గుర్తించిన వెంటనే సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు పాటించాలి వేసవిలో లోతైన దుక్కులు దున్నాలి ఎకరానికి ఎనిమిది నుండి పది పక్షి స్థావరాలు అమర్చాలి ఎకరానికి ఎనిమిది నుండి పది వరకు లింగాకర్షణ బుట్టలు అమర్చాలి లీటర్ నీటికి పదిహేను వందల పీపెంగల వేప నూనెను ఐదు మిల్లీ లీటర్లు మొగ్గ దశలో పిచకారీ చేసుకోవాలి ఈ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక మిల్లీ లీటర్ ఇండాక్సీకార్ లేదా సున్నా పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్ల స్పైనోసాడ్ లేదా సున్నా పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్ల క్లోరాంత్ నిలిప్రోల్ లేదా సున్నా పాయింట్ ఐదు గ్రాముల ఇమామిక్టిన్ బెంజోయేట్ను లీటర్ నీటి కలుపుకొని పిచకారీ చేసుకోవాలి ఇలాంటి మరిన్ని వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద తెలుపబడిన ఫార్మర్ స్కూల్ అనే ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో రైతులకు ఉపయోగపడినట్లయితే షేర్ చేయండి